aliyekuwa mwenyekiti wa ujumbe wa waangalizi kutoka jumuiya ya madola kwenye uchaguzi nchini Nigeria Dr. Jakaya Mrisho Kikwete amezungumza kwa mara ya kwanza tangu rejee nchini wakisema ripoti za waangalizi zimekuwa na msaada mkubwa kwa nchi husika Dr. Kikwete amekiri kwenye uchaguzi huo pia kuna masuala kujifunza ikiwemo uwazi ulioonyeshwa wakati wa kuhesabu kura ambapo wananchi nao wamekuwa kishiriki kwenye zoezi hilo kitu ambacho kinafaa kuigwa na mataifa mengine kauli ameitoa mapema mchana wa leo nilipozungumza naye akiwa ofisini kwake Masaki jijini Dar es Salaam kwa kwa maeneo mengi upigaji kura ulikuwa wa amani. Kwa ujumla upigaji kura ulikuwa na vizuri, ulikuwa wa, wa amani. Kuna baadhi ya maeneo sasa alikuwa alikuwa na, na taarifa za za, za milipuko ya, ya, ya hapa na pale, ya, ya, ya shughuli za ghasia lakini nayo haikuwa 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 haikuwa, haikuwa imeenea sana. Ila maeneo hayo pia ni mengi. Kwa maeneo amba, ambayo uchaguzi uliahirishwa ili ili, ili hawakupata nafasi ya kupiga kura na, nayo haya 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 hayakuwa haya kidogo. Kwa hiyo hiyo ndio katika katika ule ujumla wa wazoezi wa la kupiga kura. Baada ya uchaguzi wenyewe sasa uchaguzi umekamilika na yote mmesha yaona. Kuna utofauti wowote katika uchaguzi wa hapa nyumbani Tanzania na hata uchaguzi wa kule nchini Nigeria kwa namna ambavyo wewe pia umekuwa ni mzoefu wa hizi chaguzi. Kwa maana zile kura zinahesabiwa pale pale kituo na sisi tunafanya kuhesabu pale pale kituo. Lakini zinahesabiwa hadharani. Hey. Zinahesabiwa hadharani watu wote wako pale wawakilishi wa, wa wa vyama wale mawakala wa vyama wako lakini na wananchi ambao wa wapiga kura ambao wana wana, wana hamu ya kuona shughuli zinavyokwenda nao wapo Nao wapo wengine kwa na kuna maeneo na kutoka kuna zogo wanabishana hiyo imeharibika haikuharibika imeharibika haikuharibika na unakuta kwamba yule msimamizi wa kituo pale anabishana ana na, na watu wa kawaida lakini kwa hiyo niona yani ule uko wazi sana yani uko wazi kabisa kwamba pale inaonyeshwa timu ya bwana Suleman huyu yeye kikwete hawatumi majina ya, ya, ya watu ni vyama eh hey, APC PDP sasa pale kulikuwa na kuna vyama tisina moja hivyo shiriki uchaguzi na wagombea urais na watatu hii ni kwa kweli vyama viwili tu APC kile cha cha Rais Buhari na PDP kile cha 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 Atiku Abubakar hizi ripoti ambazo huwa zinaandaliwa ni kweli zinafanywa kazi mathalani hata wewe wakati upo rais pia ulishawahi kuletiwa hizi ripoti nini ambacho waafrika watu tunafanya uchaguzi uliopita commonwealth ilitoa mapendekezo manane na mawili lakini manane yakutengelezwa na tume na tulipokwenda kukutana na mwenyekiti wa tume alisema kwamba baadhi ya mapendekezo haya tumeanza kufanya kazi na moja kubwa ambalo limefanyiwa kazi katika uchaguzi huu ni kwamba zamani walikuwa na utaratibu kwamba kwanza mtu anakwenda asubuhi kwenye kituo kwenda kutambulishwa kutambuliwa kama kweli yeye ni mpiga kura kwenye kituo kile eh yeah. accreditation halafu baadaye sasa anarudi kuja kupiga kura mm -hmm. lakini mapendekezo ya commonwealth yalikuwa kwamba ifanyike ikawafanyike mfululizo ajitambulishe anapewa karatasi za kupiga kura anakwenda kupiga kura anaondoka na tupokuwa walisema kwamba hili pendekezo mlilitoa commonwealth na sasa tunatumetumetekeleza safari hii e, tupokutana na vyama vya siasa hasa PDP walikuwa wanalipinga sana wazo hilo e, lakini baadaye tumeona kwenye television watu wakihojiwa wamesema wameipenda sana kwa sababu inawapunguzia inawapunguzia adha ya kutoka nyumbani kuja kujiandikisha halafu rudi nyumbani Halafu sasa uje 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 uje, uje kupiga kura. Kwa hiyo anafanyiwa kazi. Kuna baadhi ya watu kulingana na bajeti ambayo aliona ya uchaguzi wenyewe wa nchini Nigeria wanasema kwamba umefika wakati sasa labda kwa Afrika kuingia katika mwelekeo mpya. Mathalan kama ulivyosema kwamba kule Nigeria kuna nyakati rais anatoka kaskazini na muda mwingine anatoka kusini. Je ni kweli tunaweza kukaingia sasa katika huo mfumo na hatimaye uweze ukatupatia matunda kwa maana ya, ya kujenga umoja wa, wa kitaifa wazo la kwamba safari hii wanatoka upande huu na wanatoka upande huu safari ijayo ni wazo zuri lakini mkafika mahali mkasema kwamba hata uchaguzi nao siwepo mimi siafikiro siafiki kwa sababu 
Ni lazima wananchi wapate nafasi ya, ya kuchagua. Mm. Eh, kwa sababu mkishafanya hivyo wanaweza kuchagua jitu la ovyo tu. Eh. Utajua jitu la ovyo tu likawalea tena matatizo tu. Eh likawalea likawalea matatizo kwenye 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 nchi ikawa 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 ni kwa ni migogoro hakuna lolote. Eh, Mnasema ni kwamba ile kukubaliana kwamba lakini kama ulivyokubaliana na wana area ni ni, ni, ni jitu basic agreement tu. Eh. Kama na sasa muhimu ni watu wa kaskazini huko. Mhm. Mm ndio maana wakati alikuwa shee ya shee ya radua mhm ya radua alikuwa rais anatoka kaskazini kabla hapo alikuwa obasanjo anatokea kusini ya radua akafariki alipofariki makamu wake wa rais alikuwa ni Jonathan ndio akarithi uongozi lakini nadhani walipokuja kwenye uchaguzi hawa kaskazini hawajamaliza muda wao eh eh ndio maana wakaurudisha wakaurudisha uongozi 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 kaskazini kwa hiyo nadhani ndio gentleman agreement sasa <coughs> matumaini ya wa Nigeria kama safari yao sasa unakwenda kusini. Eh. Sasa <coughs> sasa huko kusini ni nani? Watu wote watu, watu, watu lazima wapige kura wa wachague. Lakini ile wazo kwamba basi kaeni tu tuchagulie ni mtu. Ah. Eh, sidhani sidhani kwamba ni ni ni, ni, ni wazo la busara. <coughs>